assalamu alaikum friends as parents today we will talk about belief in the finality of prophethood aqeedah e khatm e nabuwat we will discuss this topic in this brief lecture earlier we were dis- we were discussing belief in the prophethood aqeedah e risalat aur aqeedah e risalat ke sath hi Uh, इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकीद ख़त्म नबूत और बिलीफ इन दी फनलिटी ऑफ प्रॉफिट हुड तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कुरान और अदीस से इस मामले के ऊपर दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिलीफ दिस दिस इज ए बिलीफ and uh, this is very much important it is important uh, uh, part of the islamic belief system the holy prophet hazrat muhammad peace be upon him is the last messenger of allah almighty and allah almighty revealed the holy book quran on the last messenger and completed his guidance upon mankind so this is a sort of completeness this is the finality of guidance this is the finality of uh, deen and this is the finality of prophethood uh, the term used for uh, the last prophet was khatimun nabiyin what is meant by khatim khatim is to stamp a seal to lead to end and to conclude an assignment it is in the meaning of uh, completeness to complete an assignment climax of the prophethood reached with the appearance of the holy prophet as a holy prophet when the holy prophet peace be upon him muhammad hazrat muhammad peace be upon him uh, appeared on the uh, scene as prophet it was the climax of the prophethood now there are some there are many surahs however i will uh, uh recite some verses from holy quran which uh, uh prove this point say o prophet o humanity i am allah's messenger to you all ab yahan pe you all se murad ye hai ke sab logon ke liye it is for all mankind aur insaniyat उसके बाद उस टाइम की इंसानियत और उसके बाद आने वाली इंसानियत सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं टू हिम अलोन बिलोंग्स द किंगडम ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ देयर इज नो गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम ही गिव्स लाइफ एंड कॉजेस डेथ सो बिलीव बिलीव इन अल्लाह एंड एज मैसेंजर द अनलिटेड प्रोफिट हु बिलीव्स इन अल्लाह and his revelations and follow him so you may be rightly guided rightly guided ab ye jo quran e pak ki aaya hai ye tauhid ke point ke liye bhi hai risalat ke is point of view se bhi hai ke allah aur uske nabiyon ko follow karo aur isme finality of prophethood ka bhi ek aspect hai jisme likha gaya hai ke i am allah's prophet to you all ae nabi keh do ke ae insano main तुम सब के लिए अल्लाह ताला का मैसेंजर हूँ सब के लिए का मतलब ये है कि फिर सब इंसानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उनके ऊपर सिलसिला जो है वो रुक जाता है होली प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट होली कुरान कपल्ड विद सुन्ना कंप्लीटेड द सीक्वेंस ऑफ गाइडेंस देर इज नो नीड फॉर एनी अदर प्रॉफिट आफ्टर होली प्रॉफिट दिस इज दिवाइन स्कीम तो आप समझिएगा कि होली कुरान कुरान पाक और उसके बाद फिर सुनना यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है इसने दीन को एक्सप्लेन करने का जो एक रास्ता था और जो गाइडेंस थी उसका सिलसिला मुकम्मल कर दिया मुकम्मल तकमील हो गई और इस तकमील के बाद अब जरूरत नहीं है किसी नबी की ये है अल्लाह ताला का प्लान और इसी प्लान को जो है हम मुख्तलिफ आयत में मुख्तलिफ आयात में देखते हैं सूरह अल हिजर इसकी आयत नंबर नौ है कि हमने ही जिक्र को उतारा है और हम ही इसके इसके मुहाफिज हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला क्यों हिफाजत कर रहा है कुरान पाक की 
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی اور رہنمائی آنی نہیں تھی دس واز دی لاسٹ گائیڈنس اور اس کے بعد کوئی کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ریولیشنز جو ہیں ان کا سلسلہ قرآن پاک پہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی کیونکہ اس کے بعد یہ رہتی دنیا تک اس نے رہنمائی فراہم کرنی تھی اس ذکر نے اللہ تعالیٰ کے ذکر نے اللہ تعالیٰ کے کتاب قرآن پاک نے رہتی دنیا تک چونکہ رہنما بننا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا سورہ الحزاب آیت نمبر چالیس تینتیسویں سورہ ہے تینتیسویں سورہ الحزاب اور اس کی آیت نمبر چالیس یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ڈائریکٹلی یہ بات ایکسپلین کرتی ہے کہ محمد از ناٹ دی فادر آف اینی آف یور مین بٹ از دی میسنجر آف اللہ اینڈ دی سیل آف دی پرافٹس خاتم النبیین کا ورڈ یوز ہوا ہے اور یہ بڑا ایک بڑا ایکسپلین اس میں کوئی اس میں یہ بہت ڈائریکٹلی اور کلیئر کٹ طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کو یہ آیت ایکسپلین کرتی ہے اینڈ اللہ ہیز پرفیکٹ نالج آف آل تھنگس تو یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد اسی ورس میں اٹ ہیز بین کیٹیگوریکلی مینشن دیٹ ہولی پرافٹ از دی از دی سیل آف دی پرافٹس اٹ مینس دیٹ دی سیکوینس آف دی پرافٹس ہیز بین سیلڈ اپان حضرت محمد پیس بی اپان ہم سیل کا مطلب ہے کلائمیکس کو پہنچ کیا اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کیا اس کے بعد اور کوئی گنجائش نہیں رہتی اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی بنیاد بھی ہے کہ تمام نبیوں میں جو سلسلہ تھا وہ ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد وہ اپنے نقطہ عروج تک پہنچا کلائمیکس تک پہنچا This day I have perfected for you your deen and completed my favor upon you and have approved for you Islam as deen. This means that the deen is complete. The deen is complete. After the deen is complete, there is no need for any other deen, any other guidance. So then there is no need for any other deen. The Prophet of 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 the Prophet. Surah Al-Maida is the ayat number 3. And after that, Surah Al-Imran is the ayat number 19. The 3rd Surah is. دی ٹرو دین وتھ اللہ از اسلام اللہ کے نزدیک صحیح دین جو ہے وہ اسلام ہے یہی آخری کتاب تھی یہی آخری گائیڈنس تھی ہدایت کا سلسلہ مکمل نبوت کا سلسلہ مکمل اور اب آپ کے پاس قرآن ہے اور سننا ہے اور کوئی کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی شریعت نہیں ہے کچھ احادیث ہیں جن کو میں کوٹ کروں گا اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سینگ ہے آئی ایم دی لاسٹ پرافٹ اینڈ دیر ول بی نو پرافٹ آفٹر می دی پرافٹ لیڈ بنی اسرائیل اینڈ وین اے پرافٹ ڈائڈ اینڈ ادر پرافٹ سکسیڈ ہیم بٹ آفٹر می دیر وڈ بی نو پرافٹ دیر از اے حدیث وچ پروڈکٹس دیٹ دیر وڈ بی تھری امپوسٹر ان بائی اما کلیمنگ دیم سیل ٹو بی پرافٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا تھا کہ میرے بعد تیس جھوٹے نبی آئیں گے میری امت میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کے صحابہ کرام نے بہت ساری ایسی جنگیں لڑی ان جھوٹے نبیوں کے خلاف جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ بھی اس بات کا پتہ ایک ایویڈنس ہے کہ اسلام میں خیر ہم نے پہلے جو قرآن پاک کی احادیث قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا پھر احادیث کا حوالہ دیا اور اب تیسری جو ہم ایویڈنس دے رہے ہیں اسلامک ہسٹری سے ہے اور صحابہ کرام کے دور سے ہے کہ اس دور میں بھی جھوٹے نبیوں کے خلاف جو ہے جہاد ان نے کیا تو یہ تھا سلسلہ جو جو ختم نبوت کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کر دیا میرے خیال میں سی ایس ایس کے پوائنٹ آف ویو سے اور پی ایم ایس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا یہ بریف سا ایک لیکچر تھا بلیف ان دی فینلٹی آف پرافٹ ہڈ ان شاء اللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ